அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி மூணு விதமான ஃபோல்டிங்கில் ரொம்பவே முறுமுறுனு சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட இந்த சேனலில் நீங்கள் இப்போ இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனால் நாங்கள் எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே எங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ரொம்பவே கிறிஸ்பியான சமோசா தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அதுக்கு மூணு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இது பாருங்கள் இதை நல்லா வேக வச்சு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பச்சை பட்டாணி இல்லைன்னா காஞ்ச பட்டாணியை வந்து தண்ணியில் போட்டு ஓவர் நைட் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பட்டாணி உங்களுக்கு எந்த பட்டாணி ஈஸியாக கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே கடுகு சீரகம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சீரகம் பொறிக்க ஆரம்பித்த உடனே இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் வீட்டில் செய்கிறது வந்து நமக்கு எந்த உடம்புக்கு கேடு வராது நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட இது வந்து நல்லதாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருந்த பட்டாணியும் சேர்க்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் பச்சை பட்டாணியும் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து தோல் உரிச்சது அப்படியே இதோட சேர்த்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கலக்கி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடணும் இந்த மாதிரி வேக வச்ச பட்டாணியாக இருந்தாலுமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எண்ணெயில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் அதோட இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்புலேயே ஃபுல்லாக ஸ்லோவான ஃப்ளேமில் வைக்கலாம் அப்போ வந்து இது சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கொத்தமல்லி தலை தூவி இதை ஆற வைக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம் இன்னைக்கு மைதா மாவுல எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மூணு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்துருக்கோம் இதில் ஒரு எண்ணெய் வந்து உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்குறேன் எதுக்காக நம்ம எண்ணெய் சேர்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமோசா வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்க்குறோம் கொஞ்சமாக இந்த மாவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் நமக்கு கடைகளில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் இது வாசனைக்காக கையில் இந்த மாதிரி வச்சு லைட்டாக க்ரஷ் பண்ண மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா ஒரு டோவாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் எப்போவும் நம்ம மாவு பிசைஞ்சி எப்படி சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த டோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து செஞ்சோம்னா இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து செய்யலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஒட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன உருளையாக எடுத்து இதை நல்லா திரட்டிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டப்பிங் வைக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு மாடல்னு சொல்லலாம் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஸ்டப்பிங் வச்சு நடுவில் கொஞ்சம் ஓரமான பகுதியில் இந்த மாதிரி சைடில் இல்லாமல் நடுவில் வைக்கலாம் இப்படி வச்சுட்டு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் இதை சுற்றிக்கலாம் நல்லா இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஃப்ளவர் மாடலில் வரும் கொஞ்சம் முறுக்குன மாதிரி செய்யலாம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலு முதல்ல இதை இப்போ கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் இந்த சைடில் மா மாவு வந்து பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா இதை இப்படி ஒரு சுருட்டிக்கலாம் சுருட்டிட்டு இப்படி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் வந்து சைடில் நம்ம லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த சைடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மாவு இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு கத்தியை வச்சு சின்ன சின்ன கோடுகள் மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம அந்த லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் போடக்கூடாது நடுவில் மட்டும் சும்மா கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இது வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்த அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோடுகளாக போட்டுக்கலாம் சமோசா வந்து எப்போவும் நார்மல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா முக்கோண சைஸில் பண்ணுவாங்க அது வந்து நம்
யூஸ் பண்ணி அந்த எண்ணெயே மறுபடியும் மறுபடியும் யூஸ் பண்ண உடம்புக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி கோடு போட்டுட்டு இதை அப்படியே மொத்தமாக இப்படி சுருட்டிடலாம் சுருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு எண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை இந்த மாதிரி பிடிச்சி இப்படி கையில் வச்சு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து விட்டு இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சமாக நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்க மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை இப்படி வச்சுட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வச்சு ஒரு திருப்பு திருப்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்யும் போது நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டிசைனான ஒரு ஸ்டைல் கிடைக்கும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு அப்புறமா பார்த்தோம்னா இந்த கோடு போட்டோம் இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு இடத்துல அப்படியே ஓப்பன் ஆன மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ளவர் மாதிரி தெரியும் இது ஒரு டிசைனில் செய்யலாம் அடுத்தது இன்னொரு துண்டு மாவு எடுத்து அதை இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா திரட்டிக்கலாம் மாவு யூஸ் பண்ணி திரட்டிங்க ஈஸியாக இருக்கும் அதை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் திரட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரவுண்ட்லேருந்து பாதியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நார்மலான சமோசா நம்ம எப்படி வந்து செய்வோமோ அந்த மாதிரி ஃபோல்டிங்கு இப்போ இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நடுவில் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த சைட் வந்து கட் பண்ணோம்னோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஃபோல்டிங் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சி இப்படி வச்சோம்னா அவ்வளோதான் சமோசா ஷேப்பு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ண ஷேப்பில் ஒன்று வந்து கீழேயும் பாதிய மீதியை இந்த மாதிரியும் வச்சு நம்ம வந்து அப்படியே ஓட்ட போகிறோம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஒரு சைடில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாவை இப்படி பிடிச்சி ஒட்டிட்டோம்னா அவ்வளோதான் சமோசா வந்து நம்ம நார்மல் சமோசாவோட ஃபோல்டிங் இப்படி தான் இதை ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சு ஒட்டிட்டு இதில் நம்ம மசாலா ஸ்டப்பிங் வச்சுக்கலாம் நம்ம விருப்பப்படி என்ன ஸ்டப்பிங் வேணாலும் விற்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சமோசா செய்யணும்னா நம்ம எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் பிடிச்ச மாதிரி ஸ்டப்பிங் வச்சு இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயே ஸ்டப்பிங் வச்சு கொஞ்சமாக வெளியில் இடம் இருந்தால் போதும் நமக்கு ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப அதிகமாகவும் ஸ்டப்பிங் வச்சோம்னா வெளியில் வந்துடும் அதனால் கொஞ்சமாக வச்சு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவை கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தடவி அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா அழுத்தி ஒட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டோம்னா நம்ம வந்து பொறிக்கும் போது அந்த மசாலா வெளியில் வராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சுருந்த மாவு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு அழுத்தி அழுத்திட்டோம்னா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் குட்டி குட்டியான சமோசா நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற சமோசா இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க இது வந்து நம்ம வீட்டில் செய்கிறது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இதையும் மடித்து காட்டுற பாருங்கள் நம்ம எந்த சைட் வந்து கட் பண்ணமோ அந்த சைடு தான் நம்ம வந்து ஃபோல்டிங் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து ரவுண்ட் ஷேப் தேய்க்க வரலன்னா நீங்கள் தேய்ச்சிட்டு ஏதாவது ஒரு பாக்ஸு ஏதாவது வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபோல்டிங் பண்ணிடலாம் சமோசா ஃபோல்டிங்கு மசாலாவும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக சமோசா செய்யலாம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸு எப்போ வேணும்னா உடனே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் ஸ்டப்பிங் வச்சு நம்ம மாவு வச்சு ஃபோல்டோ நல்லா ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா அழுத்தி ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு துண்டு மாவை இந்த மாதிரி திரட்டிக்கலாம் இது வந்து கட்டமான ஷேப்போ இல்லை ரவுண்ட் ஷேப்போ எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ ஸ்டப்பிங் வைக்கலாம் ஸ்டப்பிங் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் டைரெக்டாக வைக்கிறோம் மாவில் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இந்த மாதிரி நீளமாக ஒரு லைன் ஃபுல்லாக வச்சிடலாம் இது வந்து நம்ம ரிங்ஸ் ஷேப்பில் செய்ய போகிறோம் ரிங் சமோசான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் லைனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் அது வந்து ஃப்ளவர் ஷேப்பில் செஞ்சோம் இது வந்து நமக்கு ரிங் ஷேப்பில் அதாவது ரவுண்டாக வரும் அப்போ வந்து ஒரு கோடு கூட அந்த மேலே வந்து ஒரு தனியாக ஒரு லேயர் மாதிரி வரும் அப்போ வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதோட நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஒரு டிசைனிங் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்பில் செய்கிறோம் இதில் நமக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச மாதிரி தான் ஒரு ரவுண்ட் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் கோடு இல்லாமல் இந்த மாதிரி இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் சின்ன சின்ன கோடாக போட்டோம்னா நமக்கு அது வந்து ஒரு லேயர்ஸ் மாதிரி தெரியும் அதனால தான் இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல சின்ன சின்ன கோடு மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம சுற்றலாம் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக வச்சு
இந்த ரவுண்டுக்குள்ளே இப்படி வச்சிடலாம் உள்ளே வச்சு நம்ம இப்படி கவர் பண்ணிட்டோம்னா இது ஃபுல்லாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்துடும் அதனால தான் ஷப் ஸ்டப்பிங் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இந்த லைன் ஃபுல்லாக வைக்க சொல்லியிருந்தோம் பாருங்கள் இது ஒரு ஷேப் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் டீப் ஃப்ரைக்காக எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சமோசாவை இதில் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி போட்டு மீடியமான ஃப்ளேம்லேயே நம்ம இதை பொறிக்கணும் அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா நமக்கு வெந்து வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு ஸ்லோவான ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வேக வைக்கலாம் அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா வெந்து வரும் இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது இதை எடுத்துடலாம் இது நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்து ரவுண்டாக செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த சமோசாவை போட்டு பொறிக்கலாம் பாருங்கள் இது பொறிக்கும் போதே அந்த லேயர்ஸ் எப்படி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வருது இதையும் திருப்பி போட்டு நல்லா பொறிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் மாதிரி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதையும் எடுத்துடலாம் அடுத்து நம்ம ஃப்ளவர் ஷேப்பில் செஞ்சோம் இல்லைங்களா அதையும் இதே மாதிரி மெத்தடில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயை வந்து ஸ்லோவான ஃப்ளேம்லேயே வச்சு போகிறீங்க அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் நமக்கு நல்லா வெந்து வரும் அந்த மாவு இதையும் நல்லா இதே மாதிரி பொறுமையாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் சமோசா செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த மூணு ஷேப்பில் எந்த ஷேப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி